Bon, et bah, nous y voilà. Aujourd'hui, on parle de Nier Replicant version 1.22474871391. Quoi Alors, il faut savoir que Nier, c'est un de mes jeux préférés. Je l'avais fait quand j'ai eu la PlayStation 3, et il fait partie de ces grands jeux vidéo qui m'ont marqué pour plein de raisons. Donc, autant dire que j'étais content de voir un remake arriver, aussi discutable son titre soit-il. Et même si à l'époque c'était rare de tomber sur des gens qui connaissent Nier, bah maintenant c'est simple, tout le monde connaît grâce à Automata. Ou plutôt grâce aux cosplayeuses de Toubi. Ah. J'en suis donc tout naturellement arrivé à me demander, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire une critique sur Nier, alors que absolument tous les youtubeurs ont maintenant déjà fait des tonnes et des tonnes de vidéos sur le sujet Ah bah, je pense que oui. C'est d'ailleurs pour ça que, plutôt que d'essayer de faire la vidéo la plus complète possible, je vais très simplement et humblement vous exprimer dans cette vidéo pourquoi j'aime Nier et aussi donner quelques petits retours globales sur ce remake. Alors accrochez-vous bien, c'est parti Ni Replicon version 1.22474K nous raconte l'histoire d'un grand frère qui tente par tous les moyens de protéger sa petite sœur dans un monde post-apocalyptique. Seulement, pas de bol, Yona a fait tomber les biscuits par terre. Inadmissible. Le jeu reprend donc 1412 ans plus tard et nous raconte maintenant l'histoire d'un grand frère qui tente par tous les moyens de guérir sa petite sœur dans un monde plus ou moins en bon état. Tiens il y a comme un air de déjà vu là. Et vous savez ce qu'il y a de bien dans cette histoire C'est que, pour la première et unique fois de votre vie, une fille va vous appeler sans absolument aucun second degré. Oui J'ai mis les voix en japonais juste pour ça. Un problème Ce que j'aime bien avec ce scénario, c'est qu'il est très simple et évolue graduellement pour nous présenter son univers, apporter du lore au personnage et rendre le monde qu'on explore plus concret. L'une des forces de Nier, c'est de faire grandir le joueur avec son scénario. On part sur un simple postulat de base de « grand frère qui veut guérir sa sœur malade » et on finit petit à petit à connaître les gens et le monde qui nous entoure. Après, il faut vraiment prendre en compte que ce scénario ne conviendra pas à tout le monde. C'est un jeu qui est très mélancolique dans les thèmes qu'il aborde et ses événements. Si on n'est pas dans le bon mood pour jouer au jeu, on peut complètement passer à côté de tout ce qu'il veut transmettre et juste voir ça comme un jeu qui abuse de certains clichés. Ce qui, dans les faits, n'est pas complètement faux d'ailleurs. Et j'avoue que de l'avoir refait dix ans plus tard via ce remake, j'ai du mal à le revivre aussi intensément que la première fois. Pour autant, Nier reste un jeu qui cherche à faire l'effort de raconter une histoire touchante et suffisamment bien écrite pour valoir le coup de faire toutes les fins dont le jeu dispose et connaître tout le scénario. Même si, on va pas se mentir, devoir se retaper une partie du jeu au moins trois fois pour chaque fin, c'est carrément relou. Et pourtant, bien nécessaire si on veut profiter de l'ensemble du jeu. Ça ne m'avait pas dérangé à l'époque du premier Nier. Peut-être que j'ai perdu la patience, ou que de refaire le jeu en connaissant déjà le scénario ne m'a pas aidé à supporter ça. Mais comme je l'ai dit plus tôt, si on est le public cible du jeu et rentre vraiment dedans, il peut être capable de profondément nous marquer. C'est pour ça qu'il serait dommage de faire le jeu sans faire absolument toutes les fins. Certes, c'est long, certes, c'est répétitif, certes, c'est vraiment prise de tête, mais ce serait aussi passer à côté d'absolument tout ce que le jeu veut vous raconter. Et la preuve en est, regardez mon chat, il était tellement chamboulé et perturbé par tous les sujets très sombres et très mélancoliques qu'aborde le jeu, qu'il en est arrivé à discuter avec moi de tous les vrais sujets importants de société. C'est pour quand le hot tube d'Azune Le hot tube c'est quoi Hot tube ce sont des streams en bikini dans une mini piscine. Mais j'aime bien ça les hot tubes alors. <rire> J'aime bien le con... Là, vous voyez comment vous, par... comment vous me le vendez Je me dis, eh, ça a l'air sympa. Alors, ce qui est drôle, c'est que si à l'époque de la PlayStation 3, Nier se faisait tailler car elle ressemblait à un jeu PS2, maintenant, Nier répliquant de version 1.22474871319, lui a la chance de ne pas se faire tailler pour un jeu PlayStation 4 qui a l'allure d'un jeu PlayStation 3. Faut croire que les gens sont devenus plus tolérants. Blague à part, même si c'est indéniable que le jeu est graphiquement plus beau, c'est surtout au niveau des animations qu'on ressent un effort de fait, le système de combat étant un poil plus nerveux dans ce remake. Pour autant, ce n'est pas pour son système de combat que je vous recommanderais Nier. Il n'est pas mauvais, mais très 
très très simple. Une touche pour les attaques faibles, une pour les attaques fortes et la possibilité d'utiliser des magies. C'est très efficace et sympa au début, mais ça se ressent que ce gameplay est plus comme ça pour rendre le jeu accessible plutôt que de chercher à faire vraiment quelque chose d'intéressant, vu qu'on finit surtout par foncer dans le tas en tapant comme un bourrin sans réfléchir. Le jeu ne nous en demande pas plus et ça devient un poil lassant à la longue. Comme quoi, accessibilité, ça rime aussi avec répétitivité. Et puisqu'on parle de choses intéressantes, laissez-moi vous parler de la chose la plus inintéressante du jeu, à savoir les quêtes annexes. Comme dans Tomo RPG, Nir est un jeu bourré de quêtes annexes. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, le jeu ne fait aucun effort. C'est la parfaite représentation cliché des quêtes FedEx à coup de « Hé, hey, va me chercher 12 morceaux de métal cabossé avec 5 rondins et 6 poissons !» Ou « Oh, euh, tu peux me tuer des moutons, là !» Il y a en réalité très peu de quêtes annexes intéressantes. Si on a comme objectif de toutes les faire, ça devient vite un calvaire rempli d'allers-retours incessants et sans fin, vu qu'on se focalise sur ça plutôt que d'avancer l'histoire. En tout cas, je vous recommande personnellement de ne pas trop vous prendre la tête avec ça. Retenez juste que la quête de pêche est la seule quête importante du jeu que vous pouvez rater. Pour le reste, ce n'est pas important. Enfin, qui dit vidéo sur Nir, dit vidéo où on doit forcément parler à un moment ou l'autre de ses musiques. Elles sont bien. Voilà, fin de la critique <rire> Pensez à vous abonner, à la prochaine les gens, vidéo. mettez la cloche Plus sérieusement, je n'ai besoin de l'apprendre à personne car je pense que tout le monde est au courant, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter l'original soundtrack du jeu juste après, mais Nier est un jeu qui est composé de musique incroyable. C'est même en réalité l'un de ses seuls vrais bons éléments. Il y a tellement d'émotions et tellement de puissance qui se dégagent des musiques, que ce serait dur de pouvoir développer ça simplement avec des mots. Mais pour être clair, L'OST de Nier fait partie des OST de jeux vidéo les plus fabuleuses qu'il m'ait été donné d'entendre dans ma vie. Néanmoins, je ne pense que ça de la première version des musiques. Pour ce remake, les musiques ont été remaniées et même si c'est assez légèrement, on passe du tout au tout. Et je trouve qu'on perd de la force par rapport aux musiques originales. Ce n'est pas le cas de toutes les pistes, bien évidemment, mais Nier sur PlayStation 3 faisait partie de mes musiques de jeux vidéo préférées. Nier Replicant, quant à lui, ne se contentera que d'avoir d'excellentes musiques. Après, peut-être que je suis aveuglé car je suis trop attaché aux musiques originales, c'est une possibilité. Mais qu'importe, ça ne change pas que les musiques de ce Nier Replicant sont très bonnes. Que faut-il donc retenir de tout ça Nier Replicant est actuellement la meilleure version et le meilleur moyen de découvrir un Nier. Certes, ce n'est pas le remake parfait, loin de là, mais il a au moins le mérite de remettre le jeu au goût du jour, et de le rendre plus jouable. Je trouve dommage que certains passages n'aient pas été un poil refait en termes de mise en scène, mais ça n'empêche pas de profiter du jeu. Plutôt, je disais que le seul réel bon point pour moi, c'était les musiques, et je le pense vraiment. Nier est un jeu qui patauge à énormément de niveaux, mais qui arrive malgré tout à rendre l'ensemble plus ou moins harmonieux pour que ça ne dérange pas trop, ou du moins pas au début. Les gens qui me connaissent doivent être plutôt étonnés de m'entendre faire des retours aussi critiques sur le jeu, étant donné que c'est un de mes jeux préférés, mais il ne faut pas se voiler la face. Nier n'est pas un jeu parfait. C'est juste un jeu capable de toucher personnellement certains joueurs malgré tous ses défauts. Il a un scénario incroyable quand on prend la peine de le faire entièrement, c'est-à-dire en faisant toutes les fins, mais ça demande un effort que malheureusement peu de joueurs ont réellement la force d'avoir de même. Pour autant, je ne vous invite pas à passer par un let's play ou à vous spoiler le jeu, car Nier fait partie de ces jeux qui prennent la peine d'intégrer tous les efforts que vous aurez mis dedans pour le finir directement dans votre expérience de jeu. Et passer à côté de ça, ce serait passer à côté d'une surprise rare dans ce genre de média. Même si je trouve que le gros ajout de ce remake détériore un peu l'expérience. Libre à vous de vous faire votre propre avis dessus. Pour l'anecdote d'ailleurs, à la sortie du jeu sur PlayStation 3, Square Enix avait interdit toute vidéo ou toute mise en avant du jeu. Aucune raison officielle n'a été donnée à l'époque, mais il y a de fortes chances que ça soit car ils avaient honte du jeu. Le pire étant que c'est maintenant impossible de trouver des traces de cette histoire sur internet. Comme quoi, le monde a bien changé depuis. Tant mieux pour nous.